So our next main topic is cell fractionation and first of all we will discuss its introduction. Uh, so this uh, cell fractionation is a process in which cells and tissues are ruptured so that we can separate uh, these cells and tissues to study uh, different organelles and then to study structure, chemical composition and functions of those organelles. We know each organelle in a cell has characteristic size, shape and density uh, and that is how uh, then each, uh, each organelle that is different from other organelle. And this technique is uh, devised to separate various cell components and organelles while at the same time uh, we preserve their individual functions. Then it allows to study different parts of a cell in isolation. This cell fractionation increases our knowledge of organelle structure and functions. Of course, we are able to study their structure and functions. For example, uh, it was determined uh, that a cell fraction was rich in enzymes uh, that function in cellular respiration. And this fraction later on uh, was found to be rich in mitochondria and in this way it was found that they, this fraction was involved with cellular respiration and how this is how mitochondria and their functions were discovered. Although cell fractionation is very gentle uh, technique but it may result in uh, some subtle changes to the cells. That's why we have to be careful that we can separate different organelles unko separate kar le, unko, uh, different fractions mein isolate karke, unke biomolecules ko separate kar le, unke functions ko study kar le, unke structure ko study kar le, magar uh, unko hum damage cause na karne, taki wo natural form mein, uh, jis form mein wo cells ke andar paai jati hain, us form mein wahan ho, aur usi form mein hum unke structure or function ko study karke, uh, jo wo dhek sake. So, uh, jahan humne cell ke different components ko isolate karna hota hai, organelles ko isolate karna hota hai, wahan humne khayi bhi khayal karna hota hai, उस प्रोसेस के दौरान उनको डैमेज ना हो और इस तरह हम नेचुरल फॉर्म में उनको स्टडी कर सकें एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व वेरी मेनी एंजाइमेटिक एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस जाहिर है इसमें एंजाइम्स भी यूज uh, होते हैं इसमें इसी तरह कई मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं एंजाइम्स uh, जैसे प्रोटीएज uh, एंड होते हैं वो यूज होते हैं या इसी तरह फास्फेटेजेस होते हैं वो यूज हो सकते हैं और मैकेनिकल प्रोसेसेस में सेल्स को रपचर किया जाता है उनको सेंटीफ्यूज किया जाता है उनको फिल्टर किया जाता है तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं इनमें जाहिर है सेल्स को सेल के डिफरेंट ऑर्गेनाइज्स को हमने सेपरेट करना होता है बायो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होता है जबकि हमने उनके इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको डैमेज नहीं करना होता उनको मेंटेन रखना होता है 